പ്രമാണമാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിനും പ്രമാണമാണ് മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന ഖുർആൻ വേണ്ട പോലെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിൽ സംശയിക്കാനിടയില്ല പിന്നെയോ അള്ളാഹു നൽകിയവരിൽ നൽകിയതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നവരും നിഷ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരും മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുത്തക്കീങ്ങൾ ആ മുത്തക്കീങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗദർശനമാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അതേതാണ് അതേ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഔദാരം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ നൽകി അതാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹം ആ ഹബീബായ തങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് അതേ തങ്ങളോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് തങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കൽബ് മുത്തു നബിതങ്ങൾക്ക് നൽകണം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഏറ്റവും കടമപ്പെട്ടത് മുത്തു നബിതങ്ങളാണ് ആ തങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടത് അറിയില്ലേ തങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഒരമ്പ് തെറിച്ചു വന്നു മഹാനായ കത്താദ റതിയുള്ളാഹുവന്റെ കണ്ണു തെറിച്ചു പോയി ഓടിച്ചെന്നു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എന്റെ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് വരുമോ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കാം വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഒരൽപസമയം നമുക്ക് മൊത്തു നബി തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടിന്റെ ലോകമൊന്ന് പറയാം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം വളരെ ക്ഷീണമുള്ള ആളുകൾ രോഗികൾ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർ അവർക്കൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാവുന്നതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നു നിന്നാൽ അറിയുമോ മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്കൾ അവരുടെ ജീവൻ വേണോ ജീവൻ മുത്തു നബിതങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ റെഡിയാണ് സ്വത്ത് വേണോ സ്വത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ റെഡിയാണ് എല്ലാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ റെഡിയായ സുഹാബാഹുവന്നവന്റെ കണ്ണു തെറിച്ചു പോയി അവിടുന്ന് ആ കണ്ണും എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ഇലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് എന്നിട്ടോ സങ്കടം പറയുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ആ കണ്ണെടുത്തുകൊണ്ട് കഥാദറുതിയുള്ളാഹു എന്നിവനെ അടുത്തു പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹു 
അള്ളാഹുവെ എന്റെ ഈ കഥാതയുണ്ടല്ലോ സ്വന്തം മുഖം പരിചയാക്കിയിട്ട് മുത്തുനബിധങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത ആളാണ് തങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരമ്പ് വരുമ്പോൾ തടുക്കാൻ പരിചയമില്ല കൈയുയർത്തി തടുക്കാൻ സാവധാനം കണ്ടില്ല മുഖം അങ്ങ് ഉയർത്തിയപ്പോൾ അമ്പ് വന്ന് കണ്ണിൽ തറച്ചു കണ്ണ് തെറിച്ചു ആ കണ്ണ് കയ്യിൽ എടുത്തു നേരെ ചെന്ന് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ആ രംഗമങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവോട് പറയാണ് അതാ എന്റെ അനുയായിയായ കത്താദ സ്വന്തം മുഖം കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് ഇവരുടെ കണ്ണിന് നീ നല്ല കാഴ്ച നൽകണം അല്ലാ അതേ ാഹുവന്നുവിന്റെ കണ്ണ് പൂർവസ്ഥാനത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു മുത്തുനബിതങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴേക്ക് കണ്ണ് പൂർവോപരി കാഴ്ചയും ഭംഗിയുമുള്ള കണ്ണായി മാറി പിൽക്കാലത്ത് ചെങ്കണ്ണ് വന്നാലും ഈ കണ്ണിന് ബാധകമല്ല അറിയുമോ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെ ജീവൻ കൊടുത്തതാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ സമയം കൊല്ലരുത് അനാവശ്യങ്ങളിൽ രാവും പകലും ചെലവഴിക്കരുത് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കണം പരമാവധി സ്വലാത്തു ചെല്ലണം ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് അയച്ച മെസ്സേജ് ഞാൻ ഈ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മേൽ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചു തന്നു ആണാണോ പെണ്ണാണോ ചെറുപ്പക്കാരനാണോ പ്രായമുള്ള ആളാണോ എനിക്കറിയില്ല പേരും മറ്റും ഒന്നും അതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല അതേ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് എട്ടു ലക്ഷത്തിൽ പരം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ സ്വർഗം പണിയുന്നവർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഞാൻ ഇടക്കൊക്കെ വഴന്ന് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ദിവസേന രണ്ടായിരത്തിലേറെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന ആളാണ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊലായിലിരുന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടേ കിടക്കാറുള്ളൂ കാലങ്ങളായി എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ജോലിക്കിടയിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുകയാണ് എത്രയോ നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ മഷാ അള്ളാ രാവും പകലും ഹബീബായ തങ്ങളോട് സല്ലാപം നടത്തുന്നു മോനെ കൂട്ടുകാരാ ഇവിടുത്തെ ജാടകളെല്ലാം അവസാനിച്ചു പോകും ഇവിടുത്തെ വേലകളെല്ലാം ഒടുങ്ങിപ്പോകും ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ നിനക്കൊരഹംഭാവം വരും പണമുള്ളപ്പോൾ നിനക്കൊരഹങ്കാരം വരും സ്വാധീനമുള്ളപ്പോൾ നിനക്ക് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നും ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് വിവേകമുള്ളവർ അത് തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ് എന്നെക്കാൾ മല്ലന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയ നാടല്ലേ ഇത് എന്നെക്കാൾ ആരോഗ്യമുള്ളവർ കടന്നു പോയ ഭൂമിയല്ലേ ഇത് എന്നെക്കാൾ സമ്പത്തുള്ള മുതലാളിമാര് മരിച്ചു പോയ നാടല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ പണം കൊണ്ടെങ്ങനെ ഡമ്പ് കാണിക്കാനാണ് ആരോഗ്യം കൊണ്ടെന്ത് ഡമ്പ് കാണിക്കാനാണ് അധികാരം കൊണ്ടെന്ത് ഗമ കാണിക്കാനാണ് എത്രയെത്ര അധികാരികളാണ് പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് എത്ര ഭരണാധികാരികളാണ് വീട്ടുതടങ്കലിൽ കഴിയുന്നത് കശ്മീർ ഭരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ എവിടെ അറിയുന്നില്ല ലോകത്തിന്റെ ഗതി ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇറാഖിലെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു സുഡാനിലെ ബഷീറിന്റെ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമം മുഴുവനും രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തും നാൾക്കുനാൾ ഭരണാധികൾ മാറുന്നു അതാ ഭരണാധികാരികൾ ജയിലിൽ ഇറക്കപ്പെടുന്നു ഗദ്ദാഫിയെ നിങ്ങൾ മറന്നു 
അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ എത്ര എത്ര ഭരണാധികാരികളാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ എന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഗമ കാണിക്കാനോ എത്ര എത്ര കോടിപതികൾ അവരസ്തമിച്ചു പോയില്ലേ എത്ര എത്ര ആരോഗ്യവാന്മാർ അടിതെറ്റി വീണു പോയില്ലേ ഈ ലോകം അങ്ങനെയാണ് മോനെ നാളെ ഒരു ലോകമുണ്ട് അത് വിചാരണയുടെ ലോകമാണ് അവിടെ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല സ്വർഗമാണ് എന്തൊരു സ്വർഗമാണ് ഹാലിദൻ മുഹല്ലദൻ ഫിഹ അബദ ഒരിക്കലും ഒടുങ്ങാത്ത പറുതീസയുടെ വീടാണത് ഇന്ന് വരെ ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് വായിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ള മൊമിനീങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വർഗമെന്ന വീട് ആ വീടിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോനെ നീ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീടിന്റെ പ്ലാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം റിവ്യൂ ചെയ്തു നീ ഒരു വീട് വെക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാ വീടിന്റെയും ചന്തം നീ നോക്കി എന്നിട്ട് നിന്റെ വീടിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടില്ലേ എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വീട് വരാനുള്ളത് സ്വർഗമാണ് അത് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ നന്മ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ അലങ്കാരങ്ങളെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിലെ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ വെറുതെ അശ്രദ്ധരായി ജീവിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയട്ടെ ഒരു നേരത്തെ നിഷ്കാരവും കല ആക്കല്ലേ തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണേ രാജാതി രാജനായ റബ്ബ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അനാവശ്യങ്ങളിൽ പെട്ടു പോകല്ലേ കൈവെള്ളയിലുള്ള മൊബൈൽ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണ വസ്തുവാണ് അതിൽ നിനക്ക് കഴബ കാണണോ കാണാം അനാവശ്യം കാണണോ കാണാം ബുറുത കേൾക്കണോ കേൾക്കാം സിനിമാ ഗാനം കേൾക്കണോ കേൾക്കാം നല്ലവരെ കാണണോ കാണാം മോശപ്പെട്ടവരെ കാണണോ കാണാം അതിലൂടെ നിനക്ക് നല്ലത് ബുക്ക് ചെയ്യണോ ആകാം മോശമായ ഡേറ്റ് ചെയ്യണോ ആകാം എല്ലാം പറ്റുന്നൊരു സാധനം അള്ളാഹു പരീക്ഷണത്തിനു നൽകിയതാണ് നീ വിവേകമുള്ളവനാകണം നീ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവനാകണം തക്കുവയോടെ ഞാനും നീയും ജീവിക്കണം ഇവിടുന്ന് എപ്പോഴാണ് ഞാനും നീയും പിരിയുക എന്നറിയില്ല അള്ളാഹു ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ നന്മയോടെ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞവർ അവർ സ്വർഗത്തിൽ ആറാടുകയാണ് തെറ്റു ചെയ്തവർ നരകത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ കൂട്ടുകാരാ ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർത്തിയിട്ട് നീട്ടുന്നില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ മോനെ തങ്ങളെ ഒന്ന് ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന കൽബ് വേണ്ടേ മോനെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോടി ചെല്ലാൻ ഒരു നേതാവല്ലേ ഉള്ളൂ മോനെ കബറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒന്ന് നോക്കാൻ ഒരു നേതാവല്ലേ ഉള്ളൂ മോനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പതാക എടുത്ത് നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നേതാവല്ലേ മോനെ അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തു ചെല്ലണം തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കണം മഹബത്ത് കൽബിലേറ്റണം നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അമലും ഇല്ല ഓസുല്ലാതം തങ്ങളെ രാത്രി മുഴുവൻ നിന്നു നിസ്കരിച്ചു ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ട് ഹത്ത് മോദി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ദേവത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹിതായത്തിന്റെ വയലു നടത്തി നാല് മധുഹബിലും പത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള എൽമ നേടി കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ ഹാഫിലായി കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വഴിയിൽ നിൽക്കാനെങ്കിലും വല്ല യോഗ്യതയുമുണ്ടോ സുൽത്താനുൽ ആരിഫി തങ്ങളും അങ്ങനെയല്ലേ ഉമറുൽ കാദി തങ്ങളും അങ്ങനെയല്ലേ സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളും അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ മഹാന്മാരെല്ലാം പോകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആ വഴിയിൽ നിൽക്കാൻ പോലും ഒരു യോഗ്യതയും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത ഹറാമുണ്ടോ കൈകൊണ്ട് തൊടാത്ത തോന്നിവാസമുണ്ടോ കാലുകൊണ്ട് നടന്നു പോകാത്ത വഴികളുണ്ടോ കൽബിൽ ചിന്തിക്കാത്ത മോശത്തരങ്ങളുണ്ടോ ഈ വിരലുകൊണ്ട് ടച്ചു ചെയ്യാത്ത മോശത്തരങ്ങളുണ്ടോ 
പ്രഭേ നാണന്തോ നുകയാണ് നിന്റെ ഡർബാറിലേക്ക് വരാൻ ഒരർഹതയും ഇല്ല നിന്റെ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ ഒരു അവകാശവും ഇല്ല നിന്റെ സ്വർഗം കൊതിക്കാൻ ഒരു ന്യായവും ഇല്ല പക്ഷേ നിന്റെ സ്വർഗത്തിന് പറ്റുന്ന അമൽ കയ്യിലില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ നിന്റെ നരകം താങ്ങാൻ കഴിയൂല റബ്ബേ നിന്റെ നരകം താങ്ങാൻ കഴിയൂല റബ്ബേ ദുനിയാവിലെത്തി നരകത്തിന്റെ തീയെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പ ഞങ്ങളെങ്ങനെ സഹിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്കാകെ രക്ഷയുടെ ഒരു പുൽത്തുരുമ്പുള്ളത് ഞങ്ങൾ മുത്തിന് വിധങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് തങ്ങൾ കൈപിടിക്കുമെന്നൊരു കൊതിയാണുള്ളത് ആ തങ്ങളോടുള്ളൊരു ബന്ധം ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നിറച്ചു തരണേ അല്ലാതരണേ അള്ളാഹുലെ ഇഷ്കു വെച്ച ആരെങ്കിലും ഒരു മഹാനോട് ഞങ്ങളെ ഒന്നേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാ ഞങ്ങളല്ലാതെ ഒന്നുള്ളവരല്ല ഞങ്ങളിവിടെ പേരു പറഞ്ഞ ഇമാമീങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥമുദ്ധരിച്ച മഹത്വക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളോട് ഞങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിലല്ലാതെ ഒരു പ്രതീക്ഷയും കാണുന്നില്ല കൂട്ടുകാരാത്ത ഉപ ചെയ്തോളൂ മോനെ എന്റെ പ്രായമുള്ള എത്രയാൾ മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ എന്റെ വയസ്സ് മരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വയസ്സാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വയസ്സ് മരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വയസ്സാണ് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രായമുള്ളവർ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹ നിന്റെ താഴത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകൾ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തോന്നിവാസങ്ങളല്ല ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നിന്നോട് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം നൽകണേ അള്ളാ ഇനി ആ തെറ്റിലേക്ക് ഇനി ആ തോന്നിവാസങ്ങളിലേക്ക് രാവിലോ പകലിലോ ഒറ്റക്കോ കൂട്ടത്തിലോ പരസ്യമോ രഹസ്യമോ മൊബൈലിലോ അല്ലാതെയോ ഞങ്ങളെ മടക്കല്ലേ റബ്ബേ ഏതെങ്കിലും അന്യപുരുഷനെ മനസ്സിൽ വെച്ച് ധ്യാനിച്ചു നടക്കുന്ന കുമാരിമാർ എന്റെ സദസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെങ്ങളെ ആ ചിന്ത എത്ര അപകടമാണ് മോളെ കൽബിൽ നിന്ന് അവനെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുമോനെ എന്നിട്ടേറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള മുത്തിന് വിധങ്ങളെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുമോളെ സ്വലാത്തു ചെല്ലുമോളെ ഇന്ന് മരിച്ചാലും നാളെ മരിച്ചാലും ആ മോഹനമായ കമനീയമായ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പ്ര പ്രഭാവമായ പര്യായമായ തങ്ങളെ കാണാം ചെറുപ്പക്കാരാ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വാട്സപ്പിലൂടെ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ ഏതോ പെണ്ണിനോട് നിന്റെ ഹൃദയം മുടക്കിപ്പോയോ മാറ്റിവെക്കൂ മോനെ കൽബു കൊടുത്തോ ഇലൽ മദീന എന്തൊരാനന്ദമാണ് രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ മദീന വരുമ്പോഴെന്തൊരു രസമാണ് റബിയുള്ളവരിൽ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് കൊതിച്ചു കൊതിച്ചു ബുറുത ചൊല്ലി ആശിച്ചാശിച്ചു സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ആശമോഹങ്ങൾ അധികരിച്ച് മദീനത്ത് പോയി എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ 
അവർ മദീനത്തെത്തുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോകുന്നു മദീനയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് നനഞ്ഞു പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൽബിലും മഹബത്തൊന്നും നിറച്ചു തരണം അല്ലാ ഈ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കണം അല്ലാ അല്ലാഹുമ്മ